நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது டெக் வைப்ரேட் என்னோட பேர் ஆஷ்வின் சோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம போன்ல பிளே ஸ்டேஷன் போர வந்து கனெக்ட் பண்றது சோ அதாவது PS4 வந்து நம்ம போன்ல எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறோம் சோ இதுக்கு என்ன நல்லா தேவை என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இதுல நமக்கு டிராபேக் இருக்கு என்னென்ன அட்வான்டேजेस இருக்கு அப்படிங்கறது எல்லாமே இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறோம் சோ அதனால இந்த வீடியோ நீங்க நம்ம லைக் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க फ्रेंड्स கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு கூடவே அந்த பெல் பட்டன் வரும் அதே அம்ம மாத்திராதீங்க சோ நிறைய பேர் இந்த வீடியோல கண்டிப்பா கேப்பீங்க பிளே ஸ்டேஷன் 5 பத்தி வீடியோ போடுங்க அப்படினு சொல்லி சோ அத பத்தி நம்ம வீடியோ போடணுமா வேண்டாமானு சொல்லி நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க சோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷனை உங்க ஆண்ட்ராய்டு மொபைல்ல டவுன்லோட் பண்ணும் PS4 ரிமோட் பிளே அதுக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க ஸோ அதில் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்க பிளே ஸ்டேஷன்ல செட்டிங்ஸுக்கு போனீங்கன்னா ஸோ செட்டிங்ஸுக்கு போன உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமோட் பிளே கனெக்ஷன் செட்டிங்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ள போங்க ஸோ அதுக்குள்ள போனதுக்கப்புறம் நீங்க ஆட் டிவைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து பார்ப்பீங்க ஸோ அந்த ஆட் டிவைஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கோடு வந்து வரும் ஸோ இது வந்து உங்க பிளே ஸ்டேஷனாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்டு பிளே ஸ்டேஷனாக இருந்தாலும் ஓகே அந்த கோடை வந்து நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டை வந்து ஷேர் பண்ண சொல்லுங்கள் ஸோ ஷேர் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்கள் ஃபோனை எடுத்துக்கோங்க உங்கள் ஃபோனை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அந்த ஆப்புக்கு ஓப்பன் பண்ணி ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் சர்ச்சிங் ஆகும் உங்களோட அக்கௌண்ட்டே லாகின் பண்ண சொல்லும் ஸோ நீங்கள் ஏதோ ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து பிளே ஸ்டேஷனாக க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை லாகினும் பண்ணிடுங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெஜிஸ்டர் மேனுவல் கொடுத்து அந்த ஷோ பண்ணியிருக்க கோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா உங்கள் பிளே ஸ்டேஷனில் ஸோ இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்டு பிளே ஸ்டேஷனோ ஸோ அந்த கோடை எடுத்து நீங்கள் அப்படியே டைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபோன் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க போட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே கொடுத்து ரெஜிஸ்டர் கொடுங்க ஸோ நீங்க இதை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா ரெஜிஸ்டர் ஆகும் ஸோ ரெஜிஸ்டர் ஆனோடனே உங்களுக்கு முதல் தடவை கனெக்டிங் ஆகும் ஸோ இது நீங்க கனெக்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல இன்டர்நெட் வேணும் ஸோ உங்களோட பிளே ஸ்டேஷன்லையும் இன்டர்நெட் கனெக்ட் ஆயிருக்கணும் அதே சமயத்தில் உங்களோட ஃபோன்லையும் கனெக்ட் ஆயிருக்கணும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க கனெக்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்க ஃபோன் டிஸ்பிளேல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ உங்களோட ஜாய் பேட் அதாவது டுவல் ஷாக் இருக்குது பார்த்திங்களா அதோட சேம் கண்ட்ரோல்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஆடியோ கூட உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆகும் ஸோ இதோட ரெஸ்பான்ஸ் டைம் உங்களுக்கே பார்த்தாலும் தெரியும் ஃபோனுக்கும் டிஸ்பிளேக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்போ இதுக்கு நான் மானிட்டர்லாம் ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னா இல்லை உங்கள் பிளே ஸ்டேஷன் மட்டும் பவரில் இருந்தாலே போதும் ஸோ நீங்கள் இதை வீட்டிலிருந்து கூட யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ இப்போ நீங்கள் எங்காச்சும் வெளியூர் போகிறீங்க இல்லை காலேஜுக்கு போகிறீங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறீங்க இல்லை ஆஃபீஸில் இருக்கீங்க உங்கள் பிளே ஸ்டேஷனை வீட்டில் மட்டும் ஆன் பண்ணி மட்டும் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம தலைவன் எங்க இருந்தாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் எந்த கேம் பிளே வேணாலும் விளையாடலாம் ஸோ எவ்வளோ எவ்வளோ இன்டர்நெட் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு இதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் நல்லாவே இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜியோ நெட்டில் தான் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ என் பிளே ஸ்டேஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜியோவில் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைபர் நெட்டில் லேண்டில் போட்டு கனெக்ட் பண்ணால் என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் இருந்தாலும் இதில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நான் உங்களுக்காக காட்டுறேன் ஸோ இந்த டபிள்யூ டபிள்யூஇ மட்டும் நான் ஜியோவில் வந்து விளையாடினேன் காட் ஆஃப் வார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபைபர் நெட்டில் தான் விளையாடினேன் டெஸ்டிங்காக மாற்றியும் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் நல்லாவே ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆண்ட்ராய்டுக்கு அவங்க முதல் தடவையாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லவே மாட்டேன் ஏன்னா இது அவங்க சோனி மொபைல்ஸில் ஆல்ரெடி வச்சுருந்த ஒரு ஃபியூச்சர் தான் ஆனால் சோனி மொபைல்ஸுக்கு யாருமே யூஸர் இல்லாத காரணத்தினால ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட பிஎஸ் அப்படிங்கிற அந்த பிளே ஸ்டேஷன் ஃபோரோட எண்ட் ஆஃப் த லைஃப் வந்துட்டோம் ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இருந்தாலும் இதோட ரெஸ்பான்ஸ் டைம் பக்காவாக இருக்குது ஸோ இதுக்கான தேவையான ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோனில் ஒரு நல்ல இன்டர்நெட்
கனெக்ட் பண்ணி இதில் ப்ளே ஸ்டேஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் கேம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் எங்கிட்ட அதாவது காட் ஆஃப் வார் ஸ்பைடர் மேன் இது மாதிரி ஒரு சில கேம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணலாம் ஒரு ஒன் ஹவர் விளையாடினீங்கன்னா அதுதான் என்னால் தர முடியும் ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒன் ஹவர் ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி யார் வராங்களோ ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் அவங்களுக்கு அவங்க வந்து விளையாடினா ஸோ இது மாதிரி நான் ஏதோ சின்னதாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்தால் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் டிஸ்கர்டில் ஜாயின் பண்ணுவீங்களா மாட்டீங்களான்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுவேன் மாந்திராதீங்க ஸோ மீண்டும் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்கள் கிட்டே இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் டெக் வைப்ரேட் அஸ்வின் நன்றி வணக்கம்